gitona domenicale per provare la Sony Z1, la X3, in posti vicini però perché essendo domenica, la prima domenica di agosto, insomma andare in autostrada non era proprio il massimo. Prima tappa a Mesola dove c'è una specie di altro castello estense che in realtà è una delle 19 delizie degli estensi, no? quelle loro residenze in cui questa corte un po' bizzarra e molto colta eh, andava in giro non so, per la caccia, perché per esempio questa aveva un giardino enorme dove cacciavano comunque a divertirsi o comunque a fare sfoggio di sé. È della fine del Cinquecento, costruita da Giovan Battista Leotti eh, su eh, progetto di Marcantonio Pasi, detto il Montagnana, voluta dal solito Alfonso II d'Este. A Ferrara si raggiunge anche in meno di un'oretta di macchina. Anche se dentro non c'è niente degli arredi originari, poi fa un caldo della Madonna in agosto, però io consiglio comunque di andarci, Penny, porca p***a, dai, ma che c***o! Si mangia la telecamera, guarda, ma ha pure messo tutti i peli sull'obiettivo. Dicevo, consiglio lo stesso la visita, perché dentro c'è tutto un percorso divulgativo eh, dove... Ma no, basta, dai! In realtà dentro non c'è più niente degli arredi originari e anzi eh, c'è anche un caldo terribile in agosto però io consiglio lo stesso di andarci perché costa poco perché la guida è fatta benissimo audio Margherita Gonzaga alla sua testa questa era l'audio guida e poi perché dentro c'è un percorso museale bellissimo divulgativo dove ti fa tutta la storia degli estensi ma anche tutta la storia del territorio quindi anche geologicamente e ci sei dentro no quindi mentre ti spiega non so che venezia aveva fatto delle opere idrauliche pazzesche per prosciugare tutta l'acqua che c'era davanti a mesola per togliere agli estensi la possibilità di essere una potenza marittima tu ci sei lì materialmente, quindi quando guardi dalla finestra vedi quello che vedevano gli estensi mentre parlavano concitatamente su, su da farsi. Nota tecnica per la Sony, eh, se non si tiene proprio ferma in mano e si fanno delle riprese fisse, non c'è verso di stabilizzarla neanche in post e quindi si tiene ferma oppure come adesso vediamo qua si usa un bel gimbal che quello funziona sempre bene in questo caso ho usato un Feiyu G6 Max è uno specchio, uno specchio è, no, non è la prima volta che lo vedo nella mia vita ma è uno specchio al piano di sopra c'è il museo sul cervo della mesola non del prosciutto di cervo eh. avevo già fatto un video sul bosco mesola dove c'è questo cervo stranissimo con delle peculiarità uniche e comunque ci ritorno perché insomma devo riuscire a riprenderlo sto cervo prima che si estingua al museo del cervo è un museo con dei cervi Adesso sei... Ah no, era uno specchio. 
ma sembra il gioco degli specchi, che cos'è? E a proposito di ecosistema, da queste parti non eravamo ancora stati nelle vallette di Ostellato. Le vallette di Ostellato sono un'oasi naturale che c'è sulla strada del ritorno da Mesola, no? ci si mette circa tre quarti d'ora a tornare a Ferrara o comunque si arriva da Ferrara in meno di mezz'ora. È una lingua di 10 km di percorso che si fa ovviamente in bici, la cosa migliore, eh, però penso che si possa andare anche in macchina, ma speriamo che, che lo vieti prima o poi almeno alle macchine termiche. Flora e fauna incredibili, eh, stranissime, poi qua c'è sempre quell'ecosistema che c'è nei posti in cui la bonifica non è riuscita ad arrivare per qualsiasi motivo. E noi l'abbiamo banalmente usato per fare un picnic lo consiglio tantissimo a chi vuole concedersi un pochettino eh, di relax nella natura portatevi l'antizanzare però, datemi retta Sulla strada del ritorno poi c'è la Pieve di San Vito che è questa chiesetta medievale perché è stata costruita nel 1200 già su un edificio di 200 anni prima, il campanile è ancora così com'è nel 1200 e della chiesetta originaria ci sono rimasti i muri esterni, si vede perché sono queste, eh, queste finestrelle tipo feritoia e poi nel 600 è diventata molto barocca ma poi negli anni 20 del 900 hanno buttato giù la, la facciata e l'hanno ricostruita esattamente come era eh, nel 1200 e così quindi c'è questa chiesetta che è una delle pochissime eh, costruzioni romaniche del territorio ferrarese è bellissima io non, non c'ero mai stato dentro Um, anche perché era sempre chiusa, un miracolo trovarla aperta o forse semplicemente perché mh, pensavo fosse chiusa ma in realtà ho scoperto che bisogna spingere molto la, la porta d'ingresso per entrare Ora. 